Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuw filmpje vanuit Kaas en Rodrigo. In dit filmpje ga je zien volgens mij uh, vloeren worden gestort, vloeren worden getegeld en volgens mij nog veel meer. Vind je dit nou een leuk filmpje? Vergeet dan even niet te liken en natuurlijk hier ergens onder even abonneren. Veel kijkplezier! Steunpalen. Hoe heet die dingen eigenlijk? Stempels. Waarom zou dat nou weer zijn? Hier worden er nog een paar geplaatst, maar die zijn er nog niet. Hier. Daar. Nou, ze gaan vandaag de, op de eerste verdieping gaan ze de zelfleveling uh, vloeren storten. En voor de zekerheid willen ze toch alle oude balken ondersteunen, want het is uh, heel erg zwaar. Daarna verdampt er wel heel veel water, waardoor het veel lichter gaat worden, de vloer, en ook sterker. Goedemorgen, het is weer ontzettend vroeg hier in Casa Rodrigo, maar er gaat wel weer wat belangrijks gebeuren. Ze dus gaan vandaag de vloer, uh, vloerecalisatie storten. Dus er zijn allemaal mannen druk in de weer, het hele huis zit vol stempels. En uh, zo meteen komt een grote vrachtauto met uh, ja, een soort uh, gietbeton. En dan uh, krijgen we een perfect gladde vloer. Om op te tegelen. Er worden eindelijk onze mooie tegels geplaatst. Daar kijken we echt wel een beetje naar uit. Als dat geplaatst is, kunnen ook de douches geplaatst worden. En dan kunnen we er echt een beetje goed gaan wonen. Want nu. Ja, het is meer eigenlijk kamperen wat we hier doen. Dus, uh, Daan. Jee, nieuw vloer boven. Ja. Gladde vloer. En dan over een tijdje kunnen we eindelijk echt alles gaan plaatsen. Ja. We hebben al een keer een Deze machine zit het hele dorp te ontregelen. Veel te groot voor die kleine straatjes hier. Vooruit, achteruit. Oké, okay, en hier zit geen gewoon cement of gewoon beton in. Het is super vloeibaar. Het schijnt een soort water te zijn. En daardoor is het zelf nivellerend. Dus gewoon door de zwaartekracht wordt het automatisch spiegelglad. En als het water wat erin zit, want er zit nu heel veel water in, ik geloof wel 80% water, dan krimpt het zeg maar door het verdampen. En dan wordt het een keiharde, spiegelharde laag. Maar ja, daar gaan we niks meer van zien, want dan komen de tegels eroverheen.
Daniel is al dagen bezig met tegels aan het slepen. Mm. Aan het poetsen natuurlijk. Daar is ook al maanden mee bezig. Duizenden tegels. En nu gaan ze naar boven. Want over twee dagen komt de tegelzetter. Dus ik ben ook al een beetje bezig met wat patronen uitleggen. Ga me, ga me laten zien. Deze tegels komen in de druivenkamer. Op uh, druiven. Oké, okay. en dat is het patroon. De almendrakamer. Dus dan wordt het thema een beetje roosachtig. Ja. En hier heb ik alles al uitgelegd, omdat ik ook een beetje wilde zien hoe het werkt. En of ik genoeg tegels heb schoongemaakt van deze, want ik heb er wel meer. En ja, hier komt het bed op te staan. En eromheen komen deze mooie handgemaakte terracotta tegels. En dezelfde maat, die ja. zijn nu nog een beetje geel en bleek. Maar na de behandeling worden ze waterdicht en komen ze wat meer tot leven te kleuren. En ik heb hier ook al in de badkamer het beetje uitgelegd. Ja. <laughs> Zoals al gezegd in eerdere filmpjes maken wij gebruik van onze oude tegels uit het huis. In combinatie met nieuwe gebakken kleitegels. We hebben een hele goede tegelgezetter gevonden in de vorm van Yves. Yves is de schoonzoon van een vriend van mij waarmee ik padel speel. Ik, uh, ik laat uh, Yves eventjes aan het, uh, aan het woord. Hé hey Yves. Hé hey Tom. Zo, kan je een klein beetje wat over jezelf vertellen? Tuurlijk. Hallo, ik ben Yves. Uh, zoals je ziet, ik ben dus vloerig tegelzetter. Uh, ik ben met mijn gezin dus geëmigreerd van België naar Spanje. En uh, ik moet zeggen, tot nu toe, ja, ik tot een vlot. Uh, ik heb het heel erg druk, uh, werk genoeg. En uh, ik mag wel zeggen, ik denk toch ook dat Tom toch wel tevreden is van mijn, uh, van mijn werk die ik tot nu, uh, tot nu toe al geleefd heb. Geweldig, dat was uh, Yves. De volgende keer gaan jullie meer zien. En bedankt alvast voor het kijken van deze video. Tot de volgende keer. Vind je het nou leuk? Vergeet dan niet te subscriben, want de volgende keer gaan jullie meer van deze vloeren zien die Yves allemaal heeft gelegd. En dan, als het goed is, is ook het hele huis klaar. Nou, tot de volgende keer!